no podemos. Bueno, como íbamos Justo diciendo, llegó a como tiempo. no está la Miss, entonces... <risa> oh my cinco goodness. segundos, culpable. cinco segundos le quedó. Oh my goodness. How many? Ah? Leonardo es el culpable porque él estaba de anfitrión y él nos estaba son sacando el grupo. <risa> yes. Él estaba de anfitrión y decía, a mí, a mí, me, deja, a mí me dejaron el mando, decía. He was the teacher for me. He was the teacher. Yo, I don't know how many minutes I went out. No sé cuántos minutos me fui. Ah, dos minutos fueron. Oh, that's good. Eso está súper bien porque me, me va a tocar reponer esos dos minutos. I'm sorry, se fue la luz. Pero fue así, solo es un medio apagón y oh, me quitó el internet. I'm sorry for that. Y no, no podía ni mandar el mensaje porque ni me conectaba el internet del teléfono. But anyways, we are back. Thank you, Leonardo. Es que el primero que se conecta siempre a él le va a quedar el mando si, si yo me desconecto. Entonces, él fue el primero. Thank you everybody for waiting. Gracias a todos que se quedaron a esperar. Y que miren que a preguntarle a Paola iba, what happened, Paola? Qué suerte. Salvado por la campana, la Miss. <coughs> Paola, we are at the mall, Paola. Are you there, me? Is, yes, Miss. Y yeah. yo creí que mi internet y yo, ay, no. 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 Y luego empiezo a ver que todo se movía. Ah, pues no, la Miss fue, dije. No, yes. So it was my story, Miss. Y yo estaba como que la Miss salvado por la campana. Porque pregunté, the mall means, tell me one direction that you would give to the mall. The mall is, is on First Avenue it's on and in front of the park. In front of the park. Excellent. Thank you, Miss. Those are super good. Let's get with next one. Can you help me, please, Carolina? The mall, where's the mall? <coughs> Carolina, tell me, tell me. The mall mm -hmm. in front of a park. In front of the park is in, the park. in front of the park. Uy. Excellent, thank you. Let's go another idea, please. Jamilet, the mall. Or Nelson. The, the mall is. Mm -hmm. Next to bank. Next to the what? The bank. Okay. Oh. It's next to the bank. Wait, I cannot see it because of the picture. Yeah, very good, Miss. Thank you. That's perfect. Wait. Excellent. I don't know if you have any other idea for the mall. Where is the mall located? The mall... Uh... Is on Ruffel, Ruffel, Ruffel Street. Mm -hmm. uh, uh, Are you thinking it? Do you think it's in Roosevelt Street? But I don't see it on Roosevelt Street. Pardon? No está en la Roosevelt Street, porque aquí está Roosevelt Street. Mira, y aquí está el mall, mira. Entonces, mm -hmm. entonces, ¿en cuál, en cuál avenida está? Sería Free Avenue. Free uh -huh. Avenue. Okay, so the mall is on. No cuenta, digamos, que pasa así a la par. Eh, no. ¿Qué sería así? En ese caso sería así. Mira. The mall is on First Avenue. Primero mencionas la de enfrente y de ahí la de uh -huh. al lado. Okay. ok, ok. Porque sería así como cuando decimos está entre la intersección. Yo he escuchado, ¿ve? yo no lo uso, ¿ve? pero he escuchado que dice está entre la intersección entre la novena avenida, en la, cuando dicen el tráfico, la novena avenida y la calle no sé qué. Uh -huh. Entonces, ah, primero. Pues, uh -huh. Sería entonces The Morph uh -huh. is. Uh, On First Avenue. 
next to a restaurant. Oh, very good. Next to the restaurant. Thank mm -hmm. you, Mr. Very um, good. Okay, perfect. So, questions. Do we have any questions for these? Ahora sí. Tenemos alguna duda right now is the time for the for the directions. Remember that this was the directions, okay? Sí, sí, mi. No. Como dijo que se decía eh, esquina opuesta. Ah, vaya, vaya. Lo que vas a hacer, ah, cross from. Mm -hmm. A cross from sería esquina opuesta. Okay. For example, where is, para utilizarlo acá en este mapita, sería the bank. Ah, ok, entonces aquí puedes decir, the bank is across from the park. Ok. Mm -hmm. uh, another one? No, solamente. Gracias, okay. thank you. No problem. Please, uh -huh. I have a question. Tell me. Bueno, tengo una duda. ¿Cómo sería para mencionar que está entre? How do you say no. entre, everybody? For uh, for example, este the hall, uh, the city hall. Mm -hmm. Mm -hmm. Entre, entre the church and the book world. Mm -hmm. Mm -hmm. Él quiere decir que está, dice, el city hall está entre church and <coughs> book world. ¿Cómo sería eso, everybody? Can we help? Can, we, can you help me? The uh -huh. is a big win. Uh, uh, is the restaurant. Oh, yeah. What? Mm -mm. Wow. The city hall. The city hall, the city hall is between uh, the bookwork. bookwork and the church. Exactly. Mira, okay, and thank you. the church. Va primero, mister, mencionas el lugar, ¿ok? En este caso es City Hall. Y después mencionas cualquiera de los dos lugares. ¿va? En este caso es Church y Bookwork. Cualquiera de los dos lugares. Entonces, Yo estaba con Mall, pensé que estaba en Mall todavía. No, no. Estaba diciendo de Bank Restaurant. <risa> no, era City Hall. Well, Wi-Fi. Eh, ya. Yeah. So, the City Hall, uh, entonces mencionamos, is between, decimos la proposición, y después decimos, ¿verdad?, Church and, y decimos el otro lugar, ¿verdad? para mencionar que está entre dos lugares. Ok. I think we are going to move on with this one. And here we have some of the questions that you can make. Y aquí tenemos algunas de las preguntas que pueden realizar when asking for places, for locations, ok. Can you read number one, please? Um, Wait, let me see. Let me go with Jason. Jason, number one, please. Where is the park located? It is located among many places. Thank you. Next one, Jamilet, can you read it, please? Uh, where is the sport palace located? It's located of various street. <laughs> In front of the park. Excellent, thank you. Can you tell me the next one, please, uh, Paola? What is the mall locator? It's located near this restaurant. Very good. And the last one, can you read it, please? Elvin. Where, uh, where is the park located? Is the located? No. Ah, la última, perdón, perdón. Yes. Perdón. Sorry, sorry. Mm. Se me fue el wifi. Yes. <laughs> where is the church? It's, it, it, it's located past the cool. The school, exactly. Okay. And as you can see, here are some of the words that we read learn, sorry, for prepositions of play. Y como pueden ver, aquí tenemos algunas palabras que estábamos aprendiendo, vea, eh, con las preposiciones de lugar. Es que, 
Estaban pidiendo que leyera ese. And then, uh, so here we have among, in front of. Tenemos el near, meaning it passed. Okay, now, give me one second. I think we have a practice. Yeah, here we have a little bit of practice. And as you can see here, we have the prepositions. Aquí tenemos cuatro oraciones y tenemos ahí las preposiciones que podemos utilizar. So it says, complete the conversation using a preposition from the box. Go to page 39. This is the, the, obviously this is the map. Este es el mapa que vamos a utilizar para complementar estas oraciones. So, I'm gonna give you three, no, four minutes, four minutes so you can complete it, okay? With the, with the correct preposition. So please do it in your manual or do it in your notebook, please. And then I am going to ask you. Le voy a dar cuatro minutitos para que lo hagamos. Y después le voy a pedir las respuestas. Please do it. And then I will ask you. Después le voy a preguntar, okay? Okay, let's see. What do we have in number one? Can you tell me what do you have, please? One volunteer only? <laughs> or not yet? Yes, yeah, the sport palace is, sport palace uh, is in front in of the bank. <laughs> Uh, okay, I have next to. Okay. In front, the sport palace is next to the bank. Hmm. I don't know what I have next no. to here. Yeah, it but it would be. From. Yeah. Yo le había puesto in front. <laughs> yes, in it's in front. I don't know what I have next to. Wait, let me see one, one thing. Déjenme ver algo. Because I have the answers. Tengo la respuesta. Yo creo que eso es de la respuesta. Give me one second. A second, please. Mm -mm -mm. Oh, no. I have it here. <laughs> I don't have it there. Wait. Es que, sinceramente, yo a veces las copio de acá porque así aparecen en el... O sea, las copio de, de las respuestas que nos envían porque a veces así las tiran en el en el en el, la plataforma pero déjenme ver ese ejercicio this is page forty qué forty six ahí solo se puede utilizar una vez entre los ejemplos de las palabras que dan mm -hmm. so that's strange page forty six okay y es, este es el ejercicio five five no, but it says next to, I'm going to send it to you, se lo voy a mandar, porque está la siguiente, el ejercicio 6, dice que sí puede variar, pero este no. Mm -mm. But what do you have in the next one? Vamos a ver, vamos a terminarlas todas y después le voy a mandar la respuesta. Wait a second. What do you have in number two? Can you tell me? Behind. Behind, por pues, eh. Oh my god. <laughs> I have it seen. Pero esta sí la habíamos hecho, you guys. The city hall, the city hall is between the church 
Entonces, Yo la tengo buena. ah, ok, very good. Number three, the restaurant is. On. So we already use, supposedly, this one and this one. Entonces, the restaurant is. I have a long. What do you have? ¿Qué tenían ustedes? Tell me. In front of. In front of tenía yo mis. Okay. What about What the other I... one? Hello. O oh, también puede ser on, okay? The restaurant mm -hmm. is on First Avenue, porque es lo que les comentaba, ya que puede decir sobre. Yes, Mr. Jason, tell me. What does a uh, along mean? Along is a. Um, Ay, oh my goodness, Mr. In Spanish, I forgot always. Alrededor. Alrededor or a lo largo de. A lo largo de. Along, Mr. Es un sinónimo también de next to. Yo no sé por qué les ponen, pero es on. It's the most common way to use it. El on, que ustedes me estaban diciendo al principio, sería lo más común, vea. But it doesn't appear here. So, entonces, el otro sería along. ¿Y qué significa? A lo largo de. Ok. Ok. ¿Any other questions so far? Ok. What about number four? The church and the city hall are... Front of, I think, I don't know. Across. In, you know, pro In front of? Yo across. Across, okay. Okay, in front of the park, okay. Or, or it can be across, también puede ser across. Sí, porque al otro lado de, right? Across from the park. But I think it would be the other way, so... I'm going to send you the answers that I have in the book. That's why I put this one. Cuando veo una respuesta aquí en las presentaciones es because I, I use these things. Those. So that's why. Pero para mí, this for palace is in front of the bank. Maybe it depends on the, on the way how you see it. Tal vez es depende. Eh, de cómo de cómo lo vea, right? De cómo se interprete. Ajá, de cómo tengas así el, el mapa, right? It can be that, I guess so. O quizás el carrito iba en la primera avenida. <laughs> Maybe it's here. Maybe the, the car is here. And that's why. Entonces por eso. Maybe it is that. Now we're going to do one more practice, but before we do the practice, antes de que continuemos con la práctica, vamos a hacer la última, well, the next attendance. Vamos a hacer la asistencia. Please stay present, okay? Give me one second. Un segundo. Okay. Alberto Cedillo Luna, Boris Ernesto Valladolid Linares, Carolina Janet Alvarado de Cardoza. Present. Thank you. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Thank you. Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Present. Thank you. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Fátima, I need you your present. Okay. Jason Ariel Martinez Ticas. Present. Thank you. Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith Yvette León Pérez. Present. Thank you. Kenya Melissa Escobar Umaña. Kering Alexis Escobar Cruz. Present, Miss. Thank you. Kevin Edgardo Durán Gómez. Present. Thank you. Liz Arely Encheta de Rosales. Present. Thank you. Luis Ernesto Guerrero Canales. 
Present. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Present. Thank you. María Yamile Torres Mejía. Present. Thank you. Marlon Alberto Rivas Secundino. Mirna Isabel Cortés Villeda. Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. Thank you. Paola Beatriz Ramírez Calderón. Present. Thank you. Y Xiomara Tatiana Aguilar Flores. Okay, thank you very much for doing the attendance section with me. Now, what are we going to do? Ahora, ¿qué vamos a hacer? The next activity is exercise number six, and it says here, complete the following information about someone else, okay? So what are you going to do? Do you remember the questions that I was doing? ¿Se acuerdan de las preguntas que estaba haciéndoles antes? About Mauricio Quintanilla. Yes. What was the yes, question? Yes. What was the first question? What is the name? Ah, okay. What is your name, maybe? Uh huh. Para preguntar el teléfono, ¿cómo sería? What is your phone number? Uh huh. Phone number. Uh huh. Para la, el lugar donde trabaja. What is your workplace? Ajá, uh -huh. what is your workplace? Y así vea, le van a ir preguntando toda esta información a, a uno de sus compañeros, ok. So, for this, today I'm going to put you again, ok, in the, oh, I forgot to change the time. Se me, se me olvidó que iba a cambiar el tiempo porque cinco minutos pasan así, a veces no se puede ni conectar. So, but anyways, we are going to try, vamos a intentarlo, but please, please do it in English. Because next module, you're going to have a teacher that only English and you're going to be in Spanish teacher in Spanish. No, English. Mira, decime cuál es tu nombre. No, 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 no. You have to do it in English. Try it, inténtelo, okay? Because I know you can do it. The only thing is that you don't practice. Lo único que ustedes no quieren practicarlo. Le puedo poner una penitencia si, if you don't do it in English. Hmm. I'm going to do that. I'm going to do that. If you don't do it in English, I'm going to put a penitence. You're going to tell me, si no lo hacen en English, la penitence va a ser, aquí tengo un papelito para anotar ya, va a ser que van a decir 10 verbos, ok, de las actividades, daily activities that you have been doing, ok? So, English. Remember, wait a second. Let me see. Anotar la información del compañero. Yes. Ah, o sea, quien les toque. Mire, ahorita es otra cosa. Ahorita les va a tocar a algunos eh, que van a estar tres. Wait. Es que lo que pasa es que entonces solo sería una persona. Entonces, give me one. Tengo mala la conexión. Vaya, entonces a Judith, quien toque con Judith, so be careful, ¿ok? Ahí comprensión para, para Judith y también para Fátima que no está y quiero ver acá si vamos a agregar a alguien permítame y acá ok ok so remember to write the information ok recuerden escribir la información in English do the questions. Try it. I know you can do it, ok. Right now, ahorita voy a mandarles la invitación. Por favor, todos estén atentos y accept the invitation. Accept the invitation. You will have five minutes. Here we go. One, two, three. Seven.
seven seed. No, 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 no. Sorry, sorry, sería. A ver, hagamos. Ok. Inicio eh... bus. Ok. My workplace is uh, tools store. Tools, tools. Store. Me gustaría grabar la otra. Uh, what is for... Uh, eh, a ver. Para el nombre de número de teléfono sería. What oh, is for, for... Ajá. Roja. Ok, pregúnteme algo. Where are you from? Eh, I'm from San Miguel. Mm. San Miguel. Eh, para decir cerca como era, cerca de metro, metro centro, sería, al, ah, sería Alón. Alón. Centro, sí, sí, Alón, metro centro. Alón, ok. Um, what or are you? ¿Cuántos años tiene? Eh, hay... ¿Tienes tú? ¿32? Ok. Sí. ¿Cuenta? Híjole. ¿Yes? ¿60? ¿Yes? ¿94? Ok. Ahí está. Y no llena la tuya. <risa> ¿Qué no lleno, tiempo, solo era uno. Me suponía que los dos. Dale, bebé. What is your name? Eh, my name is Leonardo Sánchez. Ah, pero... Ok. What is your phone number? My phone number is 